jadi skenario nya kayak gini kalian punya uang di range 3 sampai 5 juta dan HP kalian rusak kalian butuh HP baru atau kalian pengen upgrade HP keluaran terbaru jangan beli HP dulu kalau kalian belum nonton video ini karena di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi HP HP keluaran terbaru yang ya sekitar umurnya itu masih 4 bulan di range harga 3 sampai 5 juta rupiah Kalau kemarin kita udah ngebahas rekomendasi HP di range harga 999.000 sampai 3 juta di mana dikuasai sama grupnya Transition Holding ya di kelas harga segitu. Tapi kalau untuk kelas harga 3 juta sampai 5 juta, Transition Holding ini tidak berdaya ya. Ada penguasa baru di range harga 3 sampai 5 juta ini. Langsung aja yang pertama, di harga 3.199.000 kalian bisa dapat HP yang namanya Redmi Note 13 5G. 5G di harga 3,1 juta. Dia pakai chipsetnya itu MediaTek Dimensity 6080. Kalau menurut saya sih HP ini desainnya keren ya. Ringan juga untuk kelas harga 3 jutaan. Untuk dibawa kemana-mana masih nyaman. Terus dari sisi performanya ya oke okay lah. Karena dia masih mirip-mirip sama MediaTek Helio G99 tapi 5G gitu aja. Untuk di range harga 3-5 juta ini minimal kalian harus bisa dapat RAM yang 8GB 256 Jadi udah nggak zaman kalau misalkan dapat 8128 Bahkan beberapa brand juga ada yang ngeluarin di 12256 Itu aja under 3 juta ya di Teknospark 20 Pro kemarin Di range harga segini kebanyakan layarnya itu udah AMOLED, contohnya kayak Redmi Note 13 5G ini juga udah AMOLED 120Hz Resolusinya ada di Full HD Plus Sayangnya untuk layar yang udah AMOLEDnya ini belum under display fingerprint Kayak si Poco M6 Pro yang harganya malah lebih murah ya, under 3 juta Terus untuk kameranya dia 108MP Tapi karena ini bukan versi Pro, jadi kameranya ini bukan yang ada OIS nya Terus juga ada lensa ultrawide 8MP Nah ini biasanya grupnya Transition Holding di kelas harga segini Itu jarang banget ada ultrawide Biasanya kalau nggak makro ya tilik untuk selfie kameranya di 16 megapiksel, baterainya ada di 5000 mAh, terus chargingnya itu di 33 watt ya. Jelas kalau untuk kelebihannya ya chipsetnya yang udah 5G, tapi kalau buat saya pribadi 5G di Malang percuma karena di Malang belum ada 5G, tapi kalau biasanya saya ke Bali atau ke Jakarta 5G-nya itu nyala. Jadi 5G-nya ya masih kepake walaupun ya jarang-jarang. Terus dia juga udah punya sertifikasi IP54, baterainya awet, ada sensor NFC juga. Kalau kita ngomongin kekurangan, sayangnya speakernya ini masih mono, terus chargernya yang 33W ini bukan sesuatu yang wah gitu. Karena udah ada saingannya yang 67W. Terus kameranya yang 108MP ini nggak kayak versi Pro-nya yang udah ada OIS dan videonya belum bisa record di 4K 60F. PS. Sekarang naik ke HP selanjutnya yang selisihnya dengan Redmi Note 13 5G tadi cuma 150000 BDW seperti biasa di video rekomendasi ini saya nggak di endorse sama brand smartphone manapun Satu-satunya brand yang nyeponsori video ini adalah Bening Yap, Bening Klinik Dulu sebelum saya bekerja di bidang pervideoan ini Saya cuek banget orangnya mau mukanya kayak gimana Toh saya juga udah nikah jadi udah laku Tapi karena banyak komen notisian itu yang kadang Bang minimal kalau syuting mandilah Nah dari situ itu padahal saya udah mandil Makanya saya coba treatment di bening Biar ya walaupun gak mandi terlihat mandilah Jadi wajahnya terlihat lebih oke okay lah dibandingkan sebelumnya Dan bening itu mecahin rekor muri untuk produk laser ter banyak. Jadi buat kalian yang cowok-cowok ya, kalian bisa cobain juga ke Bening karena Bening juga ngeluarin produk main series. Jadi memang khusus buat cowok-cowok. Terus buat cowok-cowok yang nggak mau ribet, lanjut lagi ke smartphone yang kedua tadi yang selisihnya 150.000 yaitu Samsung Galaxy A15 5G. Untuk chipset dia lebih atasnya sedikit dari Redmi Note 13 5G yang pakai Dimensity 6080. Nah, ini pakai Dimensity 6100 plus. Chipset memang lebih unggul, tapi sayangnya kalau kita bandingkan refresh rate layarnya ya, Samsung A15 ini cuma di 90Hz. Tapi kalau kita ngomongin AMOLED-nya Samsung, walaupun di harga 3 jutaan AMOLED-nya Samsung itu entah tuningannya atau memang panelnya beda, karena Samsung ini memang produsen layar AMOLED ya. Jadi kayak walaupun refresh rate-nya 90Hz, tapi kualitas layarnya itu terlihat bagus banget. Kalau kelebihannya jelas dengan selisih 150000 performanya lebih oke dibandingkan 6080 tadi, terus hasil kameranya walaupun nggak 108 mega Pixel, tapi juga masih Samsung banget NFC masih ada desainnya ya desain-desain S24 Plus desain signaturnya S series terus support update-nya bisa sampai 4 tahun tapi kalau kita ngomongin kekurangan di Samsung Galaxy A55 aja frame-nya se 
sekuat itu ya, setebel itu, berotot seperti itu. Di A25 juga sama, tebel dengan kameranya, sayangnya juga masih pakai water drop. Terus dia juga belum ada IP rating, kameranya belum OI, sama juga kayak Redmi Note 13 5G tadi, speakernya masih mono, belum bisa record 4K, chargingnya cuma di 25W, yang ngecasnya itu ketika saya coba pakai casnya Samsung yang memang 25W, itu lumayan lama, sekitar 2 jam 40 menit. Dan adapternya, kalian juga harus beli terpisah. Lanjut ke harga selanjutnya, sebenarnya saya mau masukin IQ Z7, cuman karena, ya karena dia pakai Snapdragon 782 g di harga 3,7 juta, tapi storage-nya cuma 128. Jadi kita skip, karena minimal harus 256 ya, walaupun 3 jutaan. Nah, di range harga 3,5 sampai 4 juta ini ada Redmi, jadi kalau kemarin itu dikuasai sama Transition Holding, tapi di kelas harga segini dikuasai sama Redmi. Karena Redmi itu ngeluarin Redmi Note 13 series itu sampai 5, jadi mulai dari 2 sampai harga hampir 6 jutaan. Kayak dikuasai semua dengan spek ya, yang tahu sendiri. Redmi kalau kita ngomongin spesifikasi, ya notok jedok, spesifikasi aja ya, kita nggak ngomongin UI. Jadi ada Redmi Note 13 Pro, tapi yang 4G, ya harganya yang 5G, dan yang Pro 4G itu memang lebih mahal yang Pro 4G dengan harganya sekarang jadi 3,6 jutaan. Nanti semua link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah kenapa dia lebih mahal dibandingkan yang 5G? Karena fiturnya lebih all rounder. Kayak kameranya, udah 200 megapiksel, kalau yang tadi itu nggak ada OIS, tapi untuk versi yang 4G ini udah ada OIS-nya. Jadi 200 megapiksel plus OIS. Terus dia juga ada 8 megapiksel ultrawide, jadi masih kepake 2 megapiksel makronya, ya bonus gimmick aja lah. Sayangnya untuk perekaman videonya ini nggak bisa 4K 60fps, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Tapi untuk layarnya ini udah under display fingerprint. Nggak kayak si Redmi Note 13 yang 5G tadi. Jadi perbedaannya ya ada racikan-racikan yang berbeda yang bikin dia memang lebih mahal. Terus perbedaan lain ada di fast chargingnya, kalau yang Redmi 5G tapi nggak pro tadi di 33W. Nah 4G tapi pro itu lebih kenceng dengan 67W. Lanjut ke harga yang lebih mahal lagi tapi nggak sampai 4 juta tapi ini unik sih. Kayaknya Samsung itu memang ngepres harganya Redmi ya. Karena kalau tadi Redmi Note 13 5G itu 3199, Samsung A15 selisih 150 ribu lebih mahal. Nah sekarang Redmi Note 13 4G tapi yang Pro dengan Samsung A25 selisihnya juga sekitar 150 ribu. Untuk layar refresh rate sama-sama 120 Hz. Untuk brightness nits-nya di Samsung itu klaimnya peaknya bisa sampai 1000 nits. Tapi untuk layar lebih kompleks Samsung ya dengan dimensinya itu 6,5 inch. Dan untuk panelnya juga udah pakai Super AMOLED tapi sekali lagi Samsung sayangnya itu bezelnya tebel banget. Kalau kita bandingkan dengan Redmi masih tebelan bezelnya Samsung jauh sih karena dia 84% screen to body ratio. Tapi kalau kita ngomongin chipset Samsung A25 udah pakai chipset terbaru mereka yang secara performa Antutu itu lebih kenceng dibandingkan 6080, 6100 punyanya MediaTek ataupun G99 Ultimate di Redmi Note 13 Pro dengan skornya itu hampir 450.000. Untuk kameranya memang secara resolusi nggak segede punyanya Redmi, dia cuma 50 megapiksel tapi sama, sama-sama punya OIS, terus ultrawide-nya 8 megapiksel dan untuk kamera belakangnya bisa record 4K 30 fps. Kalau si Redmi tadi kan ya belum bisa ya. Ya walaupun Samsung belum bisa 60 fps, masih 30 fps tapi seenggaknya udah bisa 4K. Terus selfie kameranya juga nggak segede Redmi, cuma di 13 megapiksel tapi kalau kita ngomongin kualitas kameranya Ya dengan harga 3 juta Samsung masih oke okay lah Terus out of the box nya si Samsung Galaxy A25 ini udah Android 14 dengan One UI versi terbaru 6.1 Yang kita udah pernah bahas sering banget Ada aplikasi di One UI versi 6 itu Good Lock namanya Itu kita bisa custom room tapi kayak versi Samsung gitu Kalau kalian pengen tahu liatin aja shot-shot atau reels reels nya di KID Lanjut ke HP selanjutnya dan menurut saya HP ini adalah HP yang terbaik di kelas harga 3 sampai 5 juta Jadi kalau kalian punya uang 3 juta Ya kalau mau nabung untuk dapat HP ini, saya saran sih boleh sih. Karena kalau 3 sampai 4 juta tadi speknya menurut saya ya masih ada sedikit nanggung-nanggungnya terutama di perekaman videonya. Kalau ini kayak sweet spot yang bagus banget untuk kalian beli di range harga segini. Yaitu Redmi Note 13 Pro 5G. Bukan yang ada plusnya ya, bukan yang lebih mahal 5 juta ke atas itu yang ini harganya itu di 4 juta 300 ribuan. Selling point ya, kameranya udah 200 megapiksel terus dengan ada OIS juga. Chipsetnya dia nggak pakai MediaTek yang G99 bla bla bla. 
dia pakainya Snapdragon 7S Gen 2 yang ya terbukti kenceng juga hemat daya terus layarnya AMOLED tapi resolusinya nggak Full HD Plus tapi langsung di 1,5K dengan 120Hz refresh rate under display fingerprintnya juga ada dan kecerahan maksimalnya itu bisa sampai 1800 nits <laughs> ini tinggi banget kalau kita gunakan di odor kita nggak perlu neduh atau kita nggak perlu kayak ngotot gitu untuk sertifikasinya sayangnya dia masih di IP54 ya Masih sama dengan Redmi Note yang di bawahnya Kalau bisa di 67 sih, wah menurut saya bakalan lebih oke okay. Terus untuk RAM-nya juga supportnya sama LPDDR4X Dia pakai UFS 2.2, RAM 8GB, storage 256 Kalau kita balik lagi ngomongin layar, layarnya ini juga udah layar-layar flagship Karena proteksinya udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus Terus di gip 3 nya sampai 100% Dia support sama Dolby Vision Terus di UV Renlane-nya juga ada, Buh, lengkap lah untuk urusan layarnya. Terus kamera ultrawide juga ada 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, selfie kameranya 16 megapiksel dan perekaman videonya kamera belakangnya bisa di 4K 30 fps. Kalau untuk kamera selfie-nya sih belum bisa. Speaker dia juga udah stereo. Terus untuk haptic feedback juga pakai motor yang haptic feedbacknya itu feelnya udah ala ala flagship. Baterainya dia lebih tinggi 100 mAh dengan 5100 mAh dan out of the box dia udah pakai MIUI 14 Android 14. Ah, mungkin ke depan bakalan dapat Hyper OS. Kita tunggu aja. Tapi kalau kalian nggak butuh kamera, kalian nggak butuh style, kalian cuma butuhnya itu performa yang kenceng. Nah, ini masih ada HP yang under 5 juta, 4 juta triple 9 4 juta 999 ribu ya mungkin kalian udah pada tahu lah ya ini apa apa yap ini adalah Poco X6 Pro yang di kelas harganya kalau kalian carinya performance price to performance udah menurut saya ini udah nggak ada lawan lah karena di harga segini dia pakai dimensity 8300 ultra ramnya 12 GB storage 512 GB ini udah kayak settingan-settingan HP flagship. Nah, kalau di Poco X6 Pro ini dia dapatnya Android 14 dengan Hyper OS. Terus untuk layarnya dia ya pakai AMOLED 6,67 in 120 Hz dengan under display fingerprint juga. Fast chargingnya ada di 67 watt. Sertifikasi ratingnya IP54, NFC. Desainnya kalau saya pribadi jujur kurang suka sih ya dengan desainnya Poco X6. Malah saya lebih suka desainnya Poco M6 karena Poco X6 ini mana apinya? Itu kayak kalau kalian bilang itu kayak kontor listrik terus kekurangan lainnya dia masih lumayan berat secara bobot terus iklan dan bluetooth nya juga masih ada hasil video kadang itu kurang fokus backdoor nya juga masih pukul banget kurang solid terus juga belum support sama bypass charging bypass charging ini kalau di range harga segini biasanya ada di grup-grupnya transition holding oke lah jadi itu tadi adalah rekomendasi versi DKID di range harga 3-5 juta rupiah tapi untuk sweet spot atau yang menurut saya juara di kelas harga segini ya si Redmi Note 13 Pro 5G tadi ya, karena dari segi performa memang kalah sama Poco X6 Pro tapi kalau lebih dari sisi desain, allroundernya, kameranya, videonya saya lebih pegang Redmi Note 13 Pro 5G sih tapi kalau kalian punya uang antara 3-5 juta, kira-kira kalian mau beli HP apa? coba deh tulis di kolom komentar ya, saya Dikas Tabudi and see you on the next video, bye-bye